魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 TM 扭曲牧场，这张地图右下方蓝色兽族选手就是零呱呱，那地图左上方是一家红色的亡灵选手啊 ，ID 呢是一圈英文。那看一下这张比赛，兽族打亡灵，呱呱的开局还是非常非主流啊，先放了一个战争磨坊，其他的都没有放。那看一下是不是中灵英雄了？那感觉是中灵英雄了，你看又放了个兵营啊。那这样子灵瓜的开局呢，应该是猎头开局了，而且是速猎头啊，不像令之前打海比的一个生好二本之后再出猎头。那这样子看一下灵瓜瓜的英雄会选择谁？瓜瓜的整个战术打的还是真的非常有意思啊！如果大家喜欢灵瓜瓜的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜，瓜瓜的第一视角非常有意思，瓜瓜的整个操作非常的好看啊，所以大家一定要多多支持灵瓜瓜，这样子瓜瓜才会有更多的动力去给大家打精彩的比赛。那这场比赛的话，看一下对手呢，感觉整个开局还是比较常规一点的。英雄会选择谁？祭坛呢放早了，你看塔还没好，祭坛好了。一般来说呢，塔好，祭坛好，英雄正好点下，这是最完美的啊。那看一下亡灵是选择了恐惧的手法，用恐惧魔王来打非主流的话，感觉还是挺针对的。那不管你什么英雄过来，反正我一手沉睡，那看你能怎么办。那这边的灵瓜的英雄会选择谁了？中灵英雄的话，呱呱还是有很多选择的啊。那灵瓜比较用的几个多的中灵英雄的话，修补匠、火魔、娜迦这几个英雄比较多一点啊。其他的英雄不怎么多见。游侠也挺多的，黑暗游侠。黑暗游侠的话，那就更非主流了。那看看灵瓜这场英雄选择，猎头呢已经在出了。那这个地洞呢靠前用来防守，那家里面呢再放一个地洞。为坐井报仇。那对亡灵来说呢，在这张比较大的地图上面呢，开局恐惧应该也会选择自己练级，能自己练就快点自己练。那这边灵瓜猎头呢已经出去了，又拉了个苦工，可能要放前置商店，对，商店放外面啊，这样子一会儿练完这些点位呢，正好也是可以去买一下药膏。哇，买了火魔练级，可以啊，灵瓜的火魔又来了啊，新版本灵瓜用火魔用的还挺多的。那这边呢是准备要练孤兵营地吗？哎呀，上来就练个大点，这个胆子是真的有点大啊！大家买个黄皮，找个小火魔，还是能够练的。因为把野怪勾出去之后的练级好处呢，就是野怪回来之后他就不会扔石头了。野怪忘了，不是这这不是自己的家好像，那其实就是你家。那这边呢，用猎头再稍微扛一下伤害，小火魔不能死啊！小火魔的话，一会儿起到一个很重要的作用。一分二，二分四，这样子的整个练级呢会更加快。现在的恐惧魔王呢也在练级，但是灵瓜练的点位呢更加的大，更加的非主流。那这里的话，小火魔呢已经分成两个，火魔呢也是已经到两级，继续点。只要让小火小火魔不停的打，一换的就是一分二，二分四。四分八不大现实啊，因为小火魔之后再想分的话，它的整个时间越来越短，这个独条越来越短，它不可能再打得到十三下了。那这边呢，再来一个火魔，灵瓜呢就是挑大点练级，要么就不练级，要练就练大点。那这样子对于自己的火魔的等级来说的话，提升的会非常的快啊。那这边呢，哎呀，一个火魔被打掉了，这边灵瓜失误了吧？好像。那问题也不大，毕竟这个点呢还是能练的，只是火魔要回去这个小星星才行。小火魔还是要拉扯一下的，这些小火魔呢无所谓了，他不可能再分得出来了啊，一般来说很难再分了，稍微扛一下伤害，练掉就行了。那将火魔呢回去吃个小星星，涂个药膏，过来呢可以继续练级。这两个小火魔呢还有没有机会分？感觉有点难啊，只要练完就行了，顺利练好，火魔到三。真的是真的非常快，打了一双葵靴。那这样对火魔来说，我是敏捷型英雄啊。有了这双奎尔萨拉斯之靴之后，看看火魔接下去还是要用小火魔来练级。家里呢，看一下灵瓜科技在升了，而亡灵呢，目前也是练一下右上角的风矿，看看一会要不要开矿啊。亡灵的科技呢，升的比灵瓜更快一点，但是呱呱的练级呢，那更加非主流啊。开局练三个大点，这就是为什么这个版本火魔用的比较多的一个原因啊。因为好多兄弟在问，为什么现在小凡、啊、火魔用的那么多？一呢，小火魔分裂的更方便，练级更效率；第二呢，燃灰技能增强了；第三呢，大招也增强了啊！所以现在火魔，哎
又一双葵靴啊！现在火魔的首发概率是挺高的。那这样开局双葵靴的火魔，这不叫火魔了，这感觉就是影魔了呀！刀塔里面的影魔了，你看这攻击速度，就像拿了蝴蝶的影魔了。缺一个暗灭啊！买个毁灭的话，买个腐球的话，感觉那更爽。那这里的话，灵瓜三个大点练完之后，不会要练第四个大点吧？还要练这个点吗？哇，这个点要练的话，感觉我觉得不好练啊。这个点很强的，它有一个心灵火可以加一罐。那灵瓜的这火魔拉扯，哎呀，被点掉了。哎，这个火魔本来要能分出来了。这个点其实真不怎么好练啊，真的不好练。我说有什么好练不好练，我手里都能练啊，没有好练和不好练之说。只有我想练和不想练，那这倒也是啊。那看一下灵瓜这个点的话，利用两个小火魔以后还能还能练。这小火马上要分成两个了，再坚持一下，再坚持一下，不要被点。对，那这样子的话没问题了。开局四个大点，四个大点打了个沉默，一个孤勇兵营地，一个商店，一个地精闲室，再加上一个大红点。那这样子练完之后，火魔已经四级一小半经验了啊，这才六分多钟啊。这真的周围是大点不多了啊，还可以练这个点和这个点，这两个点一练就可以了。灵光的是选择再练一个中型点位。那开局的话，灵光应该就是往五级火魔放上去的，到了五级再去找对手。那这边又打了个攻击之爪加五，哎呀，这火魔还真别说啊，又变成四个小火魔。然后的话，现在的攻击呢又高，敏捷也高。这边呢又招了一个火魔吗？这么多小火魔啦！真的是满地小火魔，到处去练级。那这样子，这里呢，继续让小火魔再扛一下伤害，再来练级。电脑估计也懵了呀，这波野怪啊，这么多小火魔来练啊！现在练级效率越高，这个小火魔分裂的概率呢就越低了，就这个道理啊。这样子再生之界已经减不下了，这边呢还在分。那灵瓜的火魔呢，马上到五级了，七分二十二秒，五级火魔就差了七点经验。搞定了。对手的恐惧呢，目前只有三级。那这波呢？看一下灵光的，还想练个小点，想升个五，但对手呢抓过来了。对手这一波呢过来一看，估计也傻眼了。哎，小心被沉睡啊！那这边的火魔要不要练小点？不练了，先跟对手准备要打正面。那这波的话有沉睡，这波猎头可能要死。那灵光呢？中间直接买出娜迦，哎呀，火魔加娜迦的一个配合吗？娜迦有冰剑，火魔呢是升了燃灰。对手这波正面不要打了、哎，兄弟。还要打，连续两个复仇分群，杀掉一个黄皮，灵瓜呢已经是准备好了跟你打团了。我们呢 A 一下这边的恐惧，恐惧说我对你真的有点恐惧啊！哎呀，小心啊！冰剑，哎呦，这这这这这恐惧想干啥、啊？想多了，哇，这被打了一轮，一半血没了，就打了一轮一半血没了，这打下去要死了呀！这恐惧啊，恐惧你走啊，这不能这么打、啊。灵瓜，这个这个打的是真的凶，哎，这这还要沉睡沉睡，我以为还要放复周分群。那这样子，娜迦现在还在练级，哇，灵瓜这个开局是真的能练啊，真的能整活。那这里的话，小心猎头不要练死，死了一个，小火魔不要死。火魔呢，现在的话还没到五，但几乎到五了啊。现在呢，就是让娜迦再去练一圈。那他的整个练级呢，肯定是没有火魔那么快。又一个智力加六，这装备也好，自己火魔呢就压在了亡灵家门口，恐惧已经不敢出门了。虽然补了很多的狗，那这边的火魔已经来到了对手主基地了，校正了啊，来呀、啊，打、啊！那这样子刚说完，对手那个沉睡，火魔想走走不掉，抓个小火魔来拼了，我就打你小狗。这波呢，要不要点死一条小狗之后回城啊？肯定是回城了。哎呦，金光一枪就知道，九分三十秒啊，到五级，那将回城走人。那将呢还在练级，十分钟不到到五级，其实是七分钟左右就到了，只是灵光后来没怎么练。这边那将呢又打了个加速手套，到了五级火魔的灵光，灵光现在呢还是让那将去升级，火魔呢就不去抢经验了。将军的三本是已经升完了，比赛刚打了十分钟。而亡灵的现在是双矿运作啊，但是感觉这一波亡灵应该心里也明白，不管几矿啊，现在这恐惧打不了啊
，火魔能慢慢回点血，领光的又出了个巫医，应该是满地图差野。然后这边的话，大家也是买了迷你基地，准备要开矿。包括说练级练的连开矿我都忘记了呀。那这边的利用小火魔帮忙练级，效率也是非常高了。大家已经到三了，恐惧也只有三级啊。这二发英雄大家已经到三了啊，可见灵瓜的这个练级效率是真的高。那将蓝牌再捡一下，继续下一个点。这一圈又要练右边了，左边练完练右边。然后呢，五级火魔呢应该是要去找对手疯狂麻烦了啊，不管能不能点掉，反正我就过来慢慢点。身上呢还是带好了回城，小火魔进去 A 这里的狮身，火魔帮忙也 A 一下。两个敏捷便捷加上一个攻击之爪啊，这边的话火魔输出是真的高。这波狗过来之后呢，应该灵光要回城，哎，走不掉，走不掉，应该是走不掉，有沉睡啊，先沉默一下。灵光说：“我能走，谁说走不掉啊？”那这边的娜迦目前呢还在练级，但这波娜迦练得有点残血，打了一个符文护腕。那这样子娜迦等级已经是比恐惧要高了，娜迦马上马上要到四，这边身上有药膏，练完之后药膏一涂，继续下一个点。那亡灵呢？目前是六十人口的一波小狗，加上两个赠物，也要来了。这边的亡灵这个卷呢，刚刚也是练掉了啊，所以说过来看一眼。那灵冠呢？现在的话，继续练一下右上角的这个大红点，身上呢有回城，火魔呢稍微跟一跟，然后呢给娜迦单吃经验就行了。巫医呢，目前也是在到处插眼，做好侦查。克多呢，直接吞野怪了啊。那将已经是四级娜迦，这波的小火魔被点掉，这个狂战士呢可能要死。再拉扯一下，没有死。这边的闪电叉用一下，不用不行。娜迦的智力树一吃，这个点呢练完之后是打了一个大蓝牌。哎呦，还别说，这个娜迦的技能用不完了呀。那这边的话，灵怪的主机被打了，这波小狗来了，但是升了尖刺障碍，这小狗不行啊，不能这么打。下来之后呢，哎呀，呱呱这波小心了，火魔没有保命道具，先沉默了恐惧，不给他放腐臭蜂群，但是狂战士可能要死一点。这时候呢，腐臭蜂群一来，哎呀，狂战死完了。那这边的娜迦被沉睡要围，火魔快点打个口子！哎，娜迦死了呀！哎呀，这波灵瓜的火魔可能也要死，快点往里走！商店呢还在造，克多呢目前肚子里有个野怪，哎，这克多要死，克多要死！哎呦，野怪出来了，野怪一看，不对呀、啊，这谁的家、啊？怎么面前有小狗我就打小狗，有地洞我就打地洞？野怪说我两不相帮啊！现在灵瓜的这个火魔小心点，对手恐惧是有腐臭蜂群的，在沉默。火魔身上没装备，哎呀，快点往里走！哎呦，腐臭蜂群来了，来了！哎呦，没死没死，这野怪也懵了呀，这谁家啊？他怎么到处在被打、啊？哎呀，火魔这个血瓶还在埋回城，这边呢造个小火魔之后，沉默有没有？腐臭蜂群给一下回城，二十九点血，灵巴走了。那这波一走呢，也是暴露了自己的疯狂，啊，王灵呢一下子看到了机会了。原来你那么菜啊，对手应该这么想的啊。这这对手谁呀、啊？看上去很生猛啊，也不过如此嘛，一波没了呀，我赢了。王林现在的心态应该就这样子的。啊，对灵瓜来讲呢，不要大意失荆州了啊。英格里翻船就麻烦了。利用地洞还在防守，对手的恐惧呢，目前血量有点低了。灵瓜直接中间买出娜迦，这边呢抓了一个正物，哎，一口吞不下，已经吞了一个了。可都说我胃口没那么好，呱呱，这时候斩仙操作的时候到了，直接把这个证物卡在原地不动，点死之后呢，快点撤。亡灵现在还不回去吗？这一波非要推这个地洞吗？可以走了、啊。亡灵说：“我赢了呀，你没看到吗？”算了，走了，没赢，没赢，没赢啊。我们遭到了攻击。这么打的话，灵怪直接吃团补。呱呱呢也是有风矿的，所以也不慌啊。虽然说被杀了一次那家，问题不大。现在对亡灵来说呢，就是纯赠物战部队了，全是赠物，双矿运作的亡灵，钱呢也不算太多。那瓜这边呢来到了自己的分矿，先买点药膏，吃点小清醒，回点蓝。火魔和娜迦现在的问题呢就太脆了，好在亡灵这一波就单恐惧。你想要是 D K 加上这边的一个巫妖的话 ，N C 上来还真的扛不住。巫医呢到处插眼，做好视野。啊，对灵瓜来讲呢，现在五级的火魔，四级的娜迦。这边的克多肚子里还有一个赠物还没消化，娜迦呢过来再练一下级。火魔呢就在旁边，也不蹭经验啊。火魔拿不到经验了，但这波呢亡灵又来了，灵瓜呢有眼，所以看得到。快点往后撤，不急着打，先把这个赠物消化了再说。
。那瓜瓜这一波呢，要留心一点了啊，自己家里的话，英雄太脆，容易被秒，所以快点撤。那王林呢，已经是五级恐惧了，升的也挺快的，研究完成，而且身上带了个蓝瓶啊，所以领瓜现在这一波恐惧呢，有点扛不住。那瓜瓜呢？这一波等在家里等了半天，对手没来，直接要准备冲零瓜的分矿。好在瓜瓜的矿呢，现在有一根箭塔，一个地洞，第二根箭塔呢目前也在补。小哥已经过来，零瓜呢直接选择了回城，回城应该要去外围哦。里面的话危险，到这里也可以，这波也还可以。哎，这个科多，小心了。正面的话，这波憎恶有点打不动啊，零瓜应该是多出点科多去吞啊，打肯定难打啊。这边这只科多顶加速，奔跑起来。小火魔的拉扯不及时，被点掉，乌衣也死了。再找一个火魔，沉睡这边的娜迦。那好在呢，这边娜迦是有血瓶的，吃下再点死一个憎恶。这憎恶有点多，娜迦有点扛不住。再来复仇分群，哎呀呀，死了呀，走得掉吗？恐惧沉睡没沉睡上，又被沉默了。那将火魔再再点，还在点。小火魔拉扯不给分裂，恐惧六级了，有地狱火了，砸一下。哎呦，火魔小心啦！火魔小心了，背靠商店买回城，走人了，走人了。这边的话，现在对灵瓜来讲压力有点大、啊。这边的狂战士又死一个，疯狂要掉了呀！哎，这小狗，小狗，哎、嗯、呦，小狗，不要打了呀！小狗，哎，刹车，哎，兄弟，哎，完了，完了，完了，这波小狗死完了。这坚持障碍升到几级了呀？怎么这么凶啊？点不动啊！恐惧说不行，不行，不行啊！这我打不了。这个是按伤害的百分比来反弹的，我记得。有兄弟说：“你怎么记那么清楚啊？因为我打电脑的时候，当时我用剑圣啊，我血量再高都不行啊，打不过这个地洞啊。哎，这边是克多，还差一口气消化掉了这个憎恶。那这边对手，哎呦，这恐惧啊，被那家一个闪电叉没了呀。那这波憎恶要小心啦，这波憎恶不要送经验啦。灵光满眼都是经验，哎呦，就就就,就上去吞，两只克多没吞到，那家闪电叉火魔继续点，六级火魔了呀。这样子火山喷发也要好啦。憎恶快点跑了呀！那家还要追上去，没有鞋子。火魔说：“我有三双鞋啊，要不要给你一双？”对手呢也是买出了恐惧。这边的话，火魔继续往前冲，再点，那家跟不上，好尴尬。这边的恐惧直接回城了，回城了，回城了。这波不回城不行。那灵瓜这时候说：“智慧来了，你看我的火魔有大招，我要去你的风矿，我看你怎么守。”那这样对王力来说，恐惧现在呢不在这个风矿，打不断。来了。直接一个火山喷发、啊，那这样子这个风矿应该是没了，因为之前小白也介绍过，这个版本的一个火山喷发是加强过了，它的伤害更高了啊。讲哎，风矿还能坚持一下，还能坚持一下。那这边的灵瓜再点一点也差不多了。那这波呢，呱呱打完之后呢，哎，没有回城，灵瓜没有回城，哎，没有回城啊。哎呦，点恐惧，想逼出对手一本回城，灵瓜的想法也对。那这样子对手，哎呀，对手这波又要回城了呀！对手这波回城了呀！哎，走了呀，走了，走了，走了！你看，这就是呱呱的战术，知道自己没回城，那我回城，我逼你回城，然后打掉你的分矿。这两只憎恶呢，又吞了两只，呃，两只科多吞了两个憎恶。亡灵分矿也没了，又用了一本回城，非常的亏啊！这亡灵刚刚如果能坚持一会儿的话，恐惧拉扯一下。可能整个结局就不一样。哎，这边救出一个憎恶了，那将快点跑！火魔呢还在点，有些的火魔，继续点。哇，这火魔攻速是真的高啊，非常快啊！攻击呢也不低，有克多光环的情况下，已经加到了六十二点的攻击了。敏捷已经是到了四十点，四十敏的火魔。娜迦呢现在五级一半经验，灵官呢这边准备继续把矿开起来。还是买迷你基地，矿还是要开的。那这边的话，看一下，现在火魔也是回到家，继续买个小清醒吃一下，等下一波的大招。那王林呢，目前就守在自己的主基地，拉着一波小狗还要上，地狱火呢也是已经好了，搞定了。那这边的利用加血棒，再给自己的部队回点血，憎恶呢还在消化。这边灵瓜的疯狂好了之后呢，也是可以直接踩。正面的五根塔呢，也是可以防守一下。那王林这波小狗呢，感觉不要来了呀。那家三级的闪电叉，感觉还是扛不住的。那家已经是把两个蓝牌卖了，否则这一把那家升个魔法盾的话，我感觉确实不会那么扛不住了。可惜了啊，感觉冰剑也不需要
。那这边的一个闪电叉，地狱火一砸，火魔自己要小心了，身上有血瓶。这波的灵瓜就打正面，正面了。这个正物要死，呃，只是克都要死。正物正物出来了，那家的继续闪电叉可以给。这边的话，在沉默住了恐惧。闪电叉一给，往里一走，火魔呢有血瓶死不掉，对手还在往里冲。灵瓜呢用地形优势守住这一波，继续点正物了。那再点死一个火魔，再补一刀，那家补上了。那这样亡灵打不进来了，这波，这波真打不进来。右上角的亡灵的矿也没有开。这面这一波的话不能点建筑啊！这真的不能点，全是近战单位，这怎么点啊？灵光说我不动，让你打，你都打不过我的建筑。这边你看又一条狗死了，怎么打肯定要吃亏。点掉一个兵营，我们能上去再点一下，小狗又没了。那这样子看一下，大家马上就能到六，这个恐惧，小心了，六级恐惧，不要拼了呀！你拼不过的闪电叉，哎呀哎呀，恐惧走不掉了。那家到六，你这样对亡灵来说没机会了。这波呢，虽然这个地狱火确实很能扛，但是灵瓜这两个英雄是真能打，啊，真能打，攻击又高，攻速又快，还有减速。那这边的话，这个憎恶也没了。这边的地狱火虽然还在打苦工，对瓜来说呢无所谓了。可都说我吞不下，吞得下我就把你吞了。灵光呢也不去理这个地狱火了，直接往对手家里冲了。现在的话，那家有大招，这边的火魔呢也是有大招，龙卷风加上这边的火山喷发。那这样子，现在亡灵的话，哎呦，矿也干了，没钱了。然后的话，恐惧的是买活了，攒钱买活没有蓝，恐惧连个沉睡都没有。灵光这波呢，直接往对手家里冲。火魔的单传过来，两个大招一开，这恐惧呢也是只能看着，哪怕有钱买个蓝瓶，你也只能沉睡一个。那降临瓜来了，这波当着你的面，我先来一波火山喷发，再来一个龙卷风，我看你怎么着。那这样恐惧只能绕道走，沉睡还没有啊？那加没了，沉睡一下，龙卷风是结束了，但是主基地没了。哎呀，围住那家想杀。这边呢是一个闪电叉，点恐惧，比如那家有可能要死，要不要用回城？我靠，这波回城也不用了，就是正面跟你扛，来呀打！那这波对王林来说没得玩了呀，主机器都没了。王林说比赛可以输，我一定把你英雄给打掉。灵光呢招个小火魔，慢慢点，恐惧上来补刀吗？补不了，恐惧走了。小火魔还在点，灵光呢顶出无敌，我跟你拼了。哎呦，这几条狗打不过，火魔已经到七级了。那这样对对手来说没机会了呀，加都不要了吗？恐惧是我不要加了，随便你打，你想想怎么打就怎么打。那这样不行啊，加不要不行。亡灵的右边的话也没有矿，这边的矿呢还在踩。但是呢，由于主基地被打掉了，现在亡灵也没没什么单位啊，人口都红了，不回来。那灵光呢买出那家，中间回点血。对手两条狗呢还在这，那家过来一看，哎呦，点掉点掉，恐惧过来了。点一下减速闪电叉，七级恐惧，跟大家单挑，打不过吧？对手打出七级，我们也是攻下零呱呱，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。